ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് നാടൻ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം കാര് ബിരിയാണി വെക്കൽ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല അരി തിളപ്പി ചൂറ്റാനാണ് വെക്കാറുള്ളത് അപ്പം അരി തിളപ്പി ചൂറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെമ്പട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ നല്ലോണം മുന്തി നിൽക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന കോഴി പൊരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പം കോഴി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കായം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഴി നമ്മൾ അയക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് അപ്പം ഞാനിത് എങ്ങനെ കായം കൂട്ടി അയച്ചാൽ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പകുതി വേഗനായിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കിടന്നിട്ട് ഇത് ബാക്കി ഇത് വേകുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോഴി പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ കോഴി പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന നേരത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നല്ലോണം കരുതണം അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണ ഇക്കുവാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കോഴി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞേക്കാൻ അത് ഇങ്ങനെ അളക്കി മറിച്ചാൽ നിൽക്കണ്ട അത് കുറച്ചാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് കോരി എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പകുതി വേവായപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കോഴി ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ പകുതി വന്ന കോഴി ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് കണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാട്ടണം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കോഴി ഉണ്ടല്ലോ അതാ അവിടെ പാത്രത്തിൽ മസാല കൂട്ടി വെച്ച കോഴി അതിങ്ങനെ കുറച്ച് വെച്ച കുറച്ച് തീ കിട്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കോഴി പൊരിച്ചാണ് ബിരിയാണി വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേക ചാതാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേത് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ വെച്ചാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ എന്തേ കാലം കോഴി വേറെയും എല്ല് വേറെയെ കാലം കോഴി നല്ല അതിൻ്റെ ഇറച്ചി കാശിനം വേറെയും കിടക്കും എല്ല് വേറെയും കിടക്കും ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചാണ് ബിരിയാണി വെച്ചാണ്ടുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ആ ഒരു കാശിനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കിടക്കും എല്ലൊന്ന് എവിടുക്കും തിരഞ്ഞ് ആരും തിരഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല മറ്റേത് എല്ലുണ്ടാകും ഓരോടുത്ത് അതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വേറെ ഓരോടുത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കോഴി അവിടെ കടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊരിയട്ടെ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താട്ടണം നേരത്തെ വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കാര്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം എന്താട്ടണം ആ വെള്ളത്തേക്ക് നമ്മൾ കെഗി കാണ്ട് ഊറ്റി വെച്ച അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ അരി കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് പിന്നെ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അരി എപ്പോഴും നല്ലതാകാൻ വേണ്ടി നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ബിരിയാണിക്ക് ആ ഒരു ചൊർക്ക് ഉണ്ടാകുള്ളൂ ആ കാണുന്ന ചൊർക്ക് പോലത്തെ തിന്നാൽ നല്ല ചൊർക്കേക്കാരം അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം അരിയെ നിട്ടേക്കന്നെ മന്തം കോലുകൊണ്ട് തൈര് കഴിയണ മാതിരി ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇളക്കാൻ നിൽക്കരുത് ആ അരിയൊക്കെ ആണ് ഒടിഞ്ഞു പോകുകയുള്ളൂ അരിയെ നിട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ചാണ് കഴിഞ്ഞേക്ക് ചെറുതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലും അടി കട്ട പിടിച്ചുള്ളൂ നന്നായിട്ട് കുത്തി ഇളക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ മക്കളെ ഇതാ ഇതേപോലെ അളക്കിക്കൊണ്ടു അത്ര മതി ഇനി നമുക്ക് അരി അവിടെ വേകുമ്പോഴത്തിന് എന്താ പറയുക നമുക്ക് അതിൽ മസാല ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ കോഴിയല്ലേ പൊരിച്ച് കോരി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് അതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ ഓയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാകണം ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടായി വരുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഞാനൊരു ആറ് ഉള്ളി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മസാല വേണ്ടി വെച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കൂട്ടിയും കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയന്ന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താ കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉപ്പ് ഒന്നായിട്ട് ഉപ്പും പാത്രത്തേക്ക് ചെരിയാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച പൈക്കിലുള്ള ഉപ്പ് അതിൽ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉള്ളിക്കും തക്കാളിക്കും ഒക്കെ ഉപ്പ് മാത്രം അധികം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പ് ഏറി ഏറെ ഉത്തരന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി എന്താ കേട്ടാ ഇതീ കോ രണ്ട് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതീ കോ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തോളി ഞാൻ ഇതിൽ കോ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ മുളകും പൊടി എ
ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് നല്ലോണം ചതച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊരു അഞ്ചാറ് സ്പൂൺ എടുത്തുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ചെറിയുള്ളി ഇതീക്ക് ഇട്ട് കണ്ടത് പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാലും പാടെ ഇട്ടിട്ടാണ്ട് ഈ ഒരു മസാല നളക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മണം ഒരു നാല് പേര് അപ്പുറം പേരെടുത്ത് നാല് പേരാന്നല്ല ഞമ്മൾ പഞ്ചായത്തിലെ ഈ ഒരു വാർഡത്തെ എല്ലാ പേരും ഈ കൊത്തു അതിൻ്റെ ഒരു മണം അതൊരു ഒന്നൊന്നര മണമാണ് ആ ഇന്ന് ഇവിടെ എവിടെയോ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മണം വിളിച്ചോതുന്ന മണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി ഇത് ഇതീക്കാണ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മണം ഇനി അതീക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു നാല് തക്കാളി പിന്നെ ഒരു പൊടി പൊതിനയില ഒരു പൊടി മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ അല്ല ഇത് മൂന്നും പാടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അരച്ചെടുത്താണ് ആ ഒരു പേസ്റ്റാണ്ട് ഇതീക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തക്കാളി മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിന അങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണല്ലോ എന്താ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചുഴക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഇതീക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്നും അല്ലട്ടോ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടല്ലട്ടോ വീഡിയോ ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു പത്തിരിയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമായി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പൊടി കറിയപ്പിൻ ചെടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ കമൻറ്റുകൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സാധാരണ മലപ്പുറം ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി ഞാൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തൈരാണ് കേട്ടോ അത് ഞാനിവിടെ പെരിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തൈരാണ് പാൽ കൊടുന്നു കാണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വളർന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഓരോ തൈര് ആ ഒരു തൈരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പുളി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് തൈരാണ് ഇതിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ പെരിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് ഏലക്കായും പട്ടിയും പൂവും നമ്മളെ ജാതിക്ക ജാതി പത്രി കച്ചോലം ഇതൊക്കെ പാടിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് കേട്ടോ നീര് പാരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കുരു ഇതിലേക്ക് പെടരുത് കേട്ടോ മക്കളെ കുരു പെട്ടാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു പോകുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് പീഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ബിരിയാണി മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കണ സമയത്ത് മസാല അല്പം കുറവാണ് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റിനും ഫ്ലവറിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനൊന്നും പ്രത്യേക കണക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അളവും കണക്കൊന്നും പറയാത്തത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ലാരി അവിടെ വെന്ത് കണ്ട് അത് അമ്മ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ മസാല എടുക്കുന്നതും അതിലെ പൊടികൾ വരണ സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മസാല ഒക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോയുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കോയിൻ്റെ കഷ്ണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വലുതാക്കും ചെറുതാക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന് വലിയ കഷ്ണം കൊണ്ടുള്ള ബിരിയാണി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ മസാലയും മേരും പൊടി ഉപ്പും ഒന്നും പിടിച്ചൂല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒരു ആവറേജും അല്പത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം എരും പൊളി ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചുവല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇടാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയി
ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് ഒരു പാകത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഉള്ളിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആ എണ്ണയ്ക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ ആ മസാലേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരി ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ മസാലേൻ്റെ മുകളിൽ വാഴയിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ദമ്മിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്യുകയാണ് പുറത്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വായിൽ എടുക്കാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വായന്തലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദമ്മ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ബിരിയാണിക്ക് ആ ഒരു വായന്തല വാടി ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പൊതിച്ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇല വാട്ടിയിട്ടുള്ള ചോറ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയറാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് കോരിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അണ്ടി മുന്തിരി ഉള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നെയ്യിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബിരിയാണി മസാലേൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു പച്ച പച്ച നെയ്യൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പിന്നെയും ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് അരി ഇടുക അരി അല്ല കേട്ടോ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക അപ്പം അതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ ലെയറുകളൊക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം മുകളിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് അടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ഉള്ളിയൊക്കെ പൊരിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ മസാല ഇട്ട് നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ബിരിയാണി മസാല പൊടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറ്റണം മല്ലിച്ചപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മല്ലിച്ചപ്പ് അരിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മൂടി വെക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ചുകാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു മൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഹോൾ അടക്കാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണം ചുരുട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് കിട്ടും ആവിയൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തീ ഓഫാക്കി കൊടുക്കട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ തീ ഓഫാക്കി അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് തുറക്കണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ചെമ്പട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചെമ്പട്ടിയിലേക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഇല്ലേ ഈ ഒരു ചോറ് മാത്രം വേറെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മസാല വേറെ അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് വേറെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണോ വെച്ചെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മസാലേൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റൈസൊക്കെ കോരിയിട്ട് ഇപ്പോൾ റൈസൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കണം കേട്ടോ ഉഷാർ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉള്ളിയൊക്കെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതിന് കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇട്ടെടുക്കുമ്പോൾ കാണാനൊരു ചൊറുക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ തിന്നുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആക്കാരം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി അരിഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ബിരിയാണി